ni tekenye huku shemela semi ya kumanatisa. Mtunzi anaito Frank David Kuto kahadithi zetu. Nabari zake ni 0769. Amsina moja, 0060. Mbina ito Felix Mwenda. Nabari zangu ni 0766. Arubana saba, arubana nane, amsina saba. Sibalezi hii, utaipanta katika YouTube channel ya hadithi zetu na usiache kusubscribe. Semi ya kumana nane tulisha pale ambapo Efodi ya lekuwa menita na kuzuku mza kwa mba Nataka kueleza ukweli kila kitu ambacho tulikuwa tumefanya Kili chuendelea Karibu sana katika semo hii ya kumana tisa Efodi ya nakomba sana usitobu esiri Ukitobu watu mimi na wewe wote itakuwa nishida Na utazikuwa ukukewa na semo vibaya sana Na unakabisa kwa mba uwezi kufa Na amini mimi, na uwezi kufa kabisa, mpuna kakarufunga na yali wai kutibiwa hapa hapa na hakapona. Mkumbuke marihem mariamu kwa mbali tibu wa usibitali lakini ya kafariki. Kwa hivyo uwezi kupona gafra mpenzi. Otapona pole pole, kwa na amani, nilizu kumza vile ili ya stoi siri kusudi ya taakifa mibi nisione kane mbae kwa kumpa mke wa kaka ya nguja uzito. Ifudi ya karijibu kwa kiwa na sononeka. Nista mimi na kupenda sana. Nani na umia kukuacha. Nibu tazama uki wangu na votu wanda mzito hivi. Utathane mimi nitapona. Napa nilipo na kuona kama marambili mbili. Na jisi na zugu uka ya neki zugu zugu siyo chaka waida. Nilipo mtazama. Nika shundo kabisa kumjibu uvonia. Waka tutukua tunazugu mza kumbe jojo ya likuwa na hizi kutapika kutukana na ile mba yangu amba ya likuwa na ayo. Haka tuka njia raka raka kutapika. Binti yangu bwana una niogopesha sana. Usiniambie kabisa kama umepata ujauzito bila kuolewa. Yaani bila hata huyo mwanaume. Bila hata huyo mwanaume kumtambua. Mama. Mimi sina ujauzito mama. Jojo alimjibu vile mama yake huko macho yake ashiria kwamba kweli alikuwa anamdanganya. Mimi sio mtoto mdogo binti yangu. Na nimekulia miaka mingi sana mwanangu. Ukiugua na kujua Na wakio na furaha pia na kujua. Na mbo ni ambia huja uzitu ni wanani. Kipinde wanauzazana. Jifodi alianza kupiga kelele uchungu umemzidi. Vile bibi ya kajetua ufamu na kisha kumnyosha dawa na kutuomba wote kutoka nje. Sijua likuwa mefanya kitu gani mpaka mtoto alifani kwa kutoka salama aki wakachafuka. Na kibaya ni kwamba mtoto alitoka aki wakimi ya tofauti na ototo wengine. Akanza kumpiga makofi kidogo kidogo. Na kwa uweza umunyezi mungu tukasikia kelele za mtoto aki wanalia. Yafudi ya likuwa na uchungu sana, lakini lita basama marabada kumuona mwana ya mezaliwa. Mtoto wana umwa uyu, na umba mpeleka usiptale kubakawisa kapati matibabu ya kutosha mimi ni muangali ya mtoto. Yafudi ya kapeleka katika usiptale ya garaba kisha bibi ya kabaki na mtoto. Kakalufunga kapagawa sana, haende kumuangali ya yafudi ya, ama mbaki kumuangali ya mtoto. Haka ni umba mimi niende na mama jojo kisha yei ya baki na jojo pale kwa bibi. Kipindi omefika usibitali kwa na maziku mzo ya kawa ya naendelea. Kajifungua salama. Mungizi ya damu na mgu wa kwa na matatizo. Nambu mtumia utala muweno wote lakini asikatu mgu. Na majojo ya lekwa na ziku mza vile na madaktari. Yavudi ya liingizwa kwenye chumba cha matibabu peke yake. Wakaja madaktari wakizungu na otanzeni ya kushirikia na kukumbua maisha yake. Na wakatule nilekwa na ugupa sana. Nilekwa na jua kwa mbadi lazima nita umbu katu. Kipinde tuko pale usipitali, Evodi alianza kuona dalili ya kuiaga dunia na kanza kuzukumza. Nakitari na mboni itia mwome wangu ni mwome msama. Sitaki kabisa kufana idha ambia mbayo ni konayo. Wakati ule tulukua mapokezi na mama jojo tulukua tunajadilia na kitu ganaisha kufanya kumuhusu Evodi ya. Wakati tukua tunaendelea kusitiza na kusu kuficha siri ya mausiano yetu kwa watu wana otuzunguka. Mama jojo wakatu ala wama kwa mama yetu mzanzi kwa mba mtoto waki yaani Evodi ya alekuwa na umwa. Mama wa mwana ume hata haje pale kumuona na tukua bada kwenye maungezi daktari ya kafika. Habari zenu jamani, mgonjwa nataka kumuona mwame wake na sima kwa mba na siri ya nataka kumuambia. Wawendo mwame wake, daktari ya kani uliza mimi. Ndiyo, lesta umecheka nikiwa nini? Uko mzuri kwa ili wewe? Leo hii wewe ndo mwame wa evodia? Nilejisa au kabisa, mana hata mtoto alikuwa ni wakuangu. 
na kutokana na kumzoea sana kimwili nikajikutana kwa rais kwamba hivyo dia pia ni mke wangu na <laughs> ni mawazo tu dokta ngoja nikamtafute mume wake haraka aje na mwezi kumpigia simu akaja mwenyewe haraka tulipiga sana simu yake lakini haipokelewi basi wai wai sisi bado tuko na mgonjwa huko sawa dokta wai kurudi lista eh maana nikikabila wewe wanakuwa bored kweli kweli Mama Jojo alizungumza vile huko mimi nikiwa naondoka kwenda kumtafuta kaka Lufunga. Nilichukua ufunguo na kisha kuanza safari yake na kikimbiza gari kwa mwendo. Maana nilikuwa najua kaka anaenda kuambiwa ukweli. Kwa hivyo nilikuwa naendesha gari bila uoga wa ajali. Yaani nilikuwa natamani kufa tu. Na kumbe kule kwa bibi kaka Lufunga pamoja na Jojo walikuwa wamekaribishwa pombe ya kienyeji. Bibi alikuwa anapendelea sana kunywa pombe ile na alikuwa anapenda sana kuvuta sigara. Wakati wanakunywa Jojo alikuwa ni mzoefu na alikuwa anakunywa kistaarabu. Na kumbe kaka alivyokuwa anakunywa pombe ile alikuwa anakunywa kusudi apunguze mawazo ya mke wake pamoja na mwanae. Wajuku zangu je mkalale kwenye kile chumba. Nina chumba kimoja tu. Kagodoro ni kamoja tu kako chini. Mvumilie tu wajuku zangu mtoto apone. Yule bibi alizungumza vile. Jojo pamoja na kaka waliingia mbele chumbani. Sasa Jojo kwa sababu alikuwa hajalewa vizuri na pale kijijini kule kwa nakao baridi akapata wazo la kumvua kaka lofunga ile kusudi afanye naye mapenzi maana alikuwa anajua fika kwamba atuweze kurudi muda ule kutokana na hali ya mgonjwa kuwa mbaya alifanikiwa kumfanyia kile kitendo kuonyesha ana tamaa wakati kaka akiwa amelewa ifadia mpenzi wangu na enjoy sana penzi lako kaka lofunga alizungumza vile akiwa nasikia utamu bila kujua kwamba alikuwa na bakwa na jojo nilipofika bibi akanielekeza lofunga alipo ile nikamchukue haraka na kumbe lufunga alikuwa anafanya mapenzi na Jojo. Kilichoendelea karibu sana katika sehemu ijayo. Mimi naitwa Felix Mwenda. Usiasi kusubscribe.